జెనసిస్ చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఆది కాండము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుదాం చూడండి అక్కడ నుండి అతడు నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడును నేను నీకు తోడై ఉన్నాను గనుక భయపడకము భయపడకము నా దాసుడైన అబ్రహమును బట్టి ఆ మాట అంటే చేసుకోండి నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి ఆశీర్వదించి నిన్ను ఆశీర్వదించి విస్తరింపజేస్తాను దేవుడు నా మనసు స్తోత్రం కలిగిన గాక నీ జీవితం ముగింపు కాదు దేవుడు మాట్లాడుతూనే విస్తరింపజేసేవాడు ఆయన హీ విల్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ టెరిటరీస్ హీ విల్ ఎన్ లార్జ్ యువర్ టెరిటరీస్ రెహబోతు అనే మాట ఆ పై వచ్చిన మనం చూస్తాం రెహబోతు అనే మాటకు ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అని అర్థం విశాలపరచబడిన స్థలము A place of enlargement, an ardho rehabot anaga. Akrinda footnote lo, rehabot ane maata ku yadamu ane maata ra share. Yadamu ane maata, dhooranga jaragadam. Ekka nunchi dhooranga ante, godavala nundi, gandhara godala nundi, kalaha parishitil nundi, aandholnakar parishitil nundi, devudu nana dhooran chayalana kooruttu nada ayana. Hallelujah! ఎంతవరకు వాడికి దగ్గరగా ఉన్నామేమో రోగానికి రుగ్మతకు బలహీనతకి ఆందోళన కలవరానికి డిప్రెషన్కి సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్కి నువ్వు దగ్గరగా ఉన్నావేమో కానీ దేవుడు ఈరోజు వాటిని నీకు దూరం చేయబోతున్నాడు నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఆయన నీకు ఎడము కలుగు చేయబోతున్నాడు ఆయన రహబోతనే మాటకు అర్థం అదే ఈ పర్టిక్యులర్ ప్యాసేజ్లో వీ సీ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ కాల్డ్ ఐజక్ ఇస్సాకు అనే దావిషుడు ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాడు సో గెరార్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు అక్కడ బావులు దవ్వించాలని బావి దవ్వించాలని ఆశపడ్డాడు సరే బావి దవ్వించి నీళ్లు వస్తున్నాయి అనుకునే సమయానికి అక్కడున్న గొర్రెల కాపురులు అందరూ వచ్చి ఏషియా ఇస్సాకుతో గొడవబడి ఏయ్ ఇది మాది అని చెప్పి గొడవబడడం ప్రారంభించారు అందరూ పెట్టే ఆ ప్రాంతానికి లేదా బావికి ఏషకు అనే పేరు పెట్టారు ఆ తర్వాత మరలా మరొక బావి దవ్వించినప్పుడు దాని గురించి కూడా జగడ మారాడట ఈ ఫిలిస్తీన్లు దగ్గరగా వచ్చేసి ఇస్ ఇస్సాకును ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉన్నారు అందులో పెట్టే రెండవ ఆ బావికి లేదా ఆ ప్రాంతానికి సిత్త అనే పేరు పెట్టారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇస్సాకు కొంచెం ముందుకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకు ఎడము కలుగు చేసిన కనుక ఈ దేశం మనం అభివృద్ధి పొందుకుని అనుకుని దానికి రెహబోత్ అనే పేరు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఎడము జరిగింది అంటే అపవాది టాన్ చేస్తున్నాడు వెంటాడుతున్నాడు ఎక్కడైతే ఇస్సాకు బావులు దవిస్తున్నాడో ఎక్కడైతే మంచి పని చేస్తున్నాడో నీరు రావాలని నీరు ఊరాలని నీరు సమృద్ధిగా ప్రవహించాలని ఆశిస్తున్నాడో అక్కడికి అపవాది వచ్చి గొడవ చేస్తూ ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు అపవాది నేను వెంబడిస్తున్నట్టు నీ జీవితంలో నీకు అర్థమైపోతా ఉంది ఏ మంచి పని చేస్తున్నా దానికి ఏదో ఒక అవరోధం దేవుని కొరకు నిలబడాలనుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక అవరోధం ఓ బ్రదర్ మెసేజ్ పెడుతున్నారు మేము ఎప్పుడు దేవుని కోసం నిలబడాలనుకుంటే అప్పుడే ఏదో శోధన ఇబ్బందులు వస్తున్నాయండి వస్తాయి కొన్నిసార్లు వస్తాయి ఒక మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు లేదా దేవుని కోసం నిలబడాలనుకున్నప్పుడు ఆయన కార్యాలు జరిగించాలనుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అవరోధాలు నీకు రావచ్చు అవహేళలు నీకు రావచ్చు ఇబ్బందికర వాతావరణ పరిస్థితులు నీ జీవితంలో రావచ్చు కానీ ఈ సాకులు ఇక్కడ మనం గమనించే లక్షణం ఏంటో తెలుసా డోంట్ గివ్ అప్ నెవర్ గివ్ అప్ ఎప్పుడు ఓడిపోవద్దు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టద్దు ప్రయత్నం నుండి ఎప్పుడు కూడా విఫలం కావద్దు నువ్వు చేయాల్సిన ప్రయత్నం నువ్వు చేయి దేవుడు ఇవ్వాల్సిన బహుమానం దేవుడు ఇస్తాడు హలో లూయ నువ్వు చేయాల్సిన ప్రార్థన నువ్వు చేయి దేవుడు చేయాల్సిన మేలు ఆయన చేస్తాడు ఏషకు అనే ప్రాంతం లేదా ఆ బావి సిత్నా దగ్గర అక్కడ కూడా వెంబడించినప్పుడు ఆఖరికి రెహబోత్ అనే ప్రాంతం అక్కడ నుంచి ఇస్సాకు బేర్ షబ అనే ప్రాంతానికి వచ్చాడట అక్కడ దేవుడు ఇస్సాకు ప్రత్యక్షమై నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి నేను దీవిస్తాను హలో లూయ అబ్రహాం యొక్క లైఫ్ ఎంత విశిష్టమైందో ఆలోచించండి అతడు చేసిన ప్రార్థన అతడు చేసిన విజ్ఞాపన అతని భక్తి అతని విశ్వాసము అతని కుమారుడైన ఇస్సాకు కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు నువ్వు చేస్తున్న భక్తి నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన నీతో పోయేవి కాదు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ అది నీతో ఉన్న వారికి కూడా ఏమిస్తుంది ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తుంది లేఖనాలు సెలవిసిన రెహబోత్ అనగా ఎడము కలుగు చేయట ఈరోజు ఒకవేళ నీ జీవితంలో అయ్యా ఏంటోనండి శాపం మమ్మల్ని వెంటాడుతుందండి మా కుటుంబంలో ఫ్రీక్వెంట్గా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయండి 
అదేదో శాపమని అనుకుంటున్నా నన్ను అనుకుంటున్నావా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు దాన్ని ఎడం చేస్తున్నాడు ఈ రోజున హలలుయ్య ఒకవేళ నీ జీవితంలో అపవాది యొక్క భయంకరమైన కార్యాలు చోటు చేసుకుంటూ కుటుంబంలో అశాంతి అసమాధానం కొంచెం పరిస్థితి బాగుందనేటప్పటికి మరలా ఏదో శోధన కొంచెం బాగుందనేటప్పటికి మరలా ఏదో ఇబ్బంది కొంచెం బాగుందనేటప్పటికీ ఉద్యోగం పోవడం కొంచెం బాగుందనేటప్పటికి భార్యావర్తల మధ్య గొడవలు కొంచెం బాగుందనేటప్పటికీ పిల్లల దారి తెప్పిన అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా నా జీవితంలోకి వచ్చేస్తున్నాయండి ఎప్పుడు ఇవి నాకు దూరం అయ్యేవి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడే రహబో తనగా ఎడము కలుగు చేయట దేవుడు ఎడం చేస్తున్నాడు దేవుడు వేరు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి కనాన దేశం వైపుగా వెళుతున్నప్పుడు ఐగుప్తులు వెంటాడడం మొదలుపెట్టరు వదిలిపెట్టలు అంత ఈజీగా ఫరో అన్నాడు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు కానీ అరే వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే వెళ్ళరా పరిస్థితి అని మరలా ఇస్రాయల్ ప్రజలు వెనక ఒక లాగాలని తిరిగి తెచ్చుకోవాలని వెనకాల రథాలు వేసుకుని బయలుదేరాడు ఆరు వందల శ్రేష్టమైన రథాలు శ్రేష్టమైన రథాలు అంటే ఇంకేముంటుంది ఏ మటలు శ్రేష్టమైంది బంగారం బంగారపు రథాలు వేసుకుని బయలుదేరాడు ఫరో మరియు అతని సైన్యం అంతా కూడా అయితే ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళలో కూడా ఒక అసహనం బయలుదేరింది అదేంటో తెలుసా మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ చంపేద్దాక తీసుకొచ్చారు కదా మీరు నువ్వు నీ దేవుడు కలిసి మమ్మల్ని అందరినీ చంపేయడానికే కదా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని ఇస్రాయేలు ప్రజల కలవరం ఆందోళన వచ్చింది కానీ మోసే దేవుని వైపు చూసినప్పుడు దేవుడు చేసిన అసాధారణ కార్యాలు ఏంటో తెలుసా ఐగుప్తీలకు ఇస్రాయేలకు మధ్యలో దేవుడు తన సన్నిధి నుంచాడు హలలుయ్య తన ప్రాకారం నుంచి ఆడు దేవుడు తన యొక్క అగ్ని నుంచాడని దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాను ఎడము కలిగి చేశాడు ఆయన ఇస్రాయల్ను తాకకుండానట్లుగా ఐగుప్తులు ఇస్రాయల్ను ముట్టకుండానట్లుగా వారికి వీరికి ఎడమును కలుగు చేసి తన ప్రజలను జాగ్రత్తగా ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించాడు గమనించిన ప్రియులరా ఇస్రాయేల్ ప్రజల మార్గాల్లో సముద్రం అడ్డు రాలేదని కాదు అడ్డు వచ్చిన సముద్రాన్ని కూడా దేవుడు చీల్చి మార్గాన్ని నేసాడు క్రైస్తవ జీవితం అంటే సమస్యలు రావని కాదు కానీ సమస్యలలో నుండి దేవుడిని నడిపించడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు ఆయన దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ ఓవర్ ద రెడ్ సీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు నీకు అసాధారణ సహాయాన్ని పంపించిన ద్వారా ఎర్ర సముద్రములో నుండి దేవుని ప్రజలు దాటిపోయారు దేవుడు సముద్రం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పక్కన పెట్టేయం లేదు లేదా సముద్రమా నువ్వు డిసప్పియర్ అయిపోగా కానీ దేవుడు అనలా దేర్ వాజ్ ద సీ దేర్ వాజ్ ఎన్ ఓషన్ దేర్ వాజ్ ఎ ప్రాబ్లం దేర్ వాజ్ ఎ హార్డ్ షేప్ బట్ స్టిల్ గాడ్ హెల్ప్ దెమ్ టు గో త్రూ దేవుడు వారికి సహాయం చేశాడు దాని గుండా వెళ్ళడానికి ఎందుకండి క్రైస్తవులు కొన్నిసార్లు రోగాలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మాకు దుఃఖం వస్తూ ఉంది ఎడబాట్ అనేది మా కుటుంబంలో ఎందుకు జరుగుతుందని కొంతమంది బాధపడొచ్చేమో కానీ లిజన్ టు మీ కేర్ఫుల్ డియర్ ఫ్రెండ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ అండ్ యూ విల్ హెల్ప్ యూ టు గో త్రూ మీరు ఇంతవరకు విన్న దైవ సందేశం మరియు దేవుని సేవకులు చేసిన ప్రార్థన మీకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉన్నదని విశ్వసించుచున్నాము ఈ సందేశాన్ని మీ స్నేహితులకు బంధువులకు షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరత ఉన్నచో మా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే విశ్వాసంతో సాగుచున్న ఈ పరిచయను ప్రోత్సహించండి మరిన్ని వర్తమానాలు పాటలు వినుటకు జాన్ వెస్లీ మినిస్ట్రీస్ అను మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప మీకు తోడయిండునుగాక